ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസ് സ്പ്ലെൻഡർ പാഷൻ പ്ലസ് പാഷൻ പ്രോ ഹൺഡ്രഡ് സി സി ഹീറോ ബൈക്കുകളുടെ ഗിയർ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് അതെന്താണ് അതെത്ര ഗിയർ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് അതിലെത്ര ഷാഫ്റ്റുകൾ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വീഡിയോ കാണുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്പ്ലെൻഡർ പ്ലസിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് വരും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉള്ളത് ലേ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് എന്നും പറയാം ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റുകൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗിയർ വീൽ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീൽ തേർഡ് അതേപോലെ ഫോർത്ത് അതുപോലെ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇതിൽ കൂടെ മോൾഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ തേർഡ് ഫോർത്ത് പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെലക്ടർ ഗിയർ സെലക്ടർ കണ്ടോ ഗിയർ ഡ്രമ്മെന്നും ഇതിനെ പറയും വിശേഷിപ്പിക്കും അതുപോലെ ഇതിൽ ന്യൂട്രൽ ഫൈൻഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ന്യൂട്രലൈറ്റ് ബ്ലൈഡ് എന്നോ ന്യൂട്രലൈറ്റ് സ്വിച്ച് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് നമുക്ക് ആ പച്ച ലൈറ്റ് വണ്ടിയിൽ കത്താൻ കത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗത്തിലാണ് ഓക്കെ പിന്നെ സർക്കിളിപ്പ് ഫ്ലാറ്റ് വാഷറുകൾ ഒരു ബുഷ് ഇത്രയാണ് ഗിയർ ബോക്സിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഗിയർ ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഒരെണ്ണം ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്നത് എട്ട് ഗിയർ വീലാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഗിയർ ഡ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടർ ഗിയർ സെലക്ടർ ഇത്രയാണ് ഗിയർ ബോക്സിൽ വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് സി സിയിൽ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാം അതായത് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണ് ക്ലച്ച് വരുന്നത് ക്ലച്ച് ബെല്ല് ഈ സൈഡിലാണ് വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ത്രെഡിൽ അതേ സമയം ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റിൽ വന്നിട്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് സൈഡ് ഇതായതാ ഈ സൈഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മുടെ ചെയിന് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ലേ ഷാഫ്റ്റിൽ നമുക്കൊന്ന് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇതിലുണ്ടല്ലോ കണ്ടില്ലേ ഇതിലുണ്ട് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ഇതാണ് കൂടുതലായിട്ട് കംപ്ലയിൻ്റ് വരുന്നത് എല്ലാ ഗിയറും കംപ്ലയിൻ്റ് വരാം ഗിയർ വീൽ കംപ്ലയിൻ്റ് വരാം പക്ഷേ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീലാണ് ഇതിൽ പതിനേഴ് ടീത്താണ് വരുന്നത് പതിനേഴ് ടീത്ത് പക്ഷേ ചില വണ്ടിയിൽ പതിനെട്ട് പതിനാറൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു വീൽ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ പഴയ വീലും കൂടെ കൊണ്ടുപോയി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റായിട്ട് എണ്ണി നോക്കി തന്നെ വാങ്ങിക്കണം ഞാനത് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീൽ ഇതാ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ നോക്കിക്കോണേ ഇങ്ങനെ വരരുത് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം അടിയിൽ ഇവിടെ വേറെ വാഷൊന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങാം എന്നിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ വാഷർ ഇതാ ഇതാ ഫ്ലവർ വാഷർ കണ്ടോ ഇത് താഴെ ഇടുക എന്നിട്ട് ഒരു സർക്കിളിപ്പ് ഇതാ ഇതാണ് സർക്കിളിപ്പ് ഇതിന് ഒരു ലോക്ക് പ്ലെയർ നമുക്ക് വേണം ഇതാ കണ്ടോ ഇതാ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് അവിടെ ഒരു ഗ്രൂ ഉണ്ട് അതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ലോക്ക് ഇടുന്ന വന്ന് നമ്മൾ കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഗിയർ ആയി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നത് തേർഡ് ഗിയർ അപ്പോൾ ഈ സ്ലോട്ട് ഈ സ്ലോട്ട് കണ്ട ഈ കുഴിവ് ഇതാ ഈ പ്രൊജക്ഷനിൽ കയറി ഫോൾഡാവും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ 
തേർഡ് ഗിയർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടാം വേണ്ടോ വേണ്ടോ സ്റ്റോപ്പ് ആയത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ വീലിനെ വേറെ ഒരു പേരും കൂടെ അറിയപ്പെടുന്നു ഡോ ക്ലച്ച് ഡോ ക്ലച്ച് അതായത് ഈ ലിഫ്റ്റ് ഫോർക്ക് അതായത് ഈ സാധനം ഈ സ്പൂൺ പോലത്തെ സാധനം ഇതിനകത്താണ് വരുന്ന വന്ന് കണക്റ്റ് ആവുന്നത് വേണ്ടോ വേണ്ടോ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡോ ക്ലച്ച് ഗിയർ വീൽ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോ ക്ലച്ച് ഡോ ക്ലച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ അതായത് ഈ ഗ്രൂവിൽ ഇവിടെ ഇട്ട് ലോക്ക് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇതുവരെ വരാം ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും ഇത് കറങ്ങത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ തേർഡ് ഗിയർ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് ഫോർത്ത് ഗിയർ ഇതാ ഈ കുഴിവ് കണ്ടോ ഇത് അകത്തോട്ട് വരാം ഈ ഫ്ലാറ്റ് ഭാഗം പുറത്തോട്ട് സോറി ഇതിനകത്തൊരു ഫ്ലവർ വാഷ് അതായത് ഇത് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ എന്നിട്ട് ഗിയർ വീല് അപ്പോൾ ലേ ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഭാഗം ഉണ്ട് ഈ കുഴിവുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വേണം അതായത് വേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഈ ഫ്ലേ മാറ്റാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുഷ് ഈ സൈഡ് പ്ലേ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്ത് പോകണം ഇതാ ഈ വാഷർ വാഷർ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല അവനെ കിടന്ന രീതിയിൽ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളു വേണ്ട ഫസ്റ്റ് ഗിയർ കഴിക്കും അടുത്ത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഗിയറിന് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടീത്താണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ടീത്ത് എന്താ ഇത് കണ്ടോ ഈ മൂന്ന് ഡോട്ട് ഇത്രയും അകന്നിരിക്കുന്ന പല്ല് ഇവിടെ വരണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റത്തില്ല വേണ്ട അത് ചേരത്തില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇടണം വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിളിപ്പ് ഇടാം ണ്ടോ ഇതുവരെ വരാം അടുത്ത് അപ്പോ ഫസ്റ്റ് ഗിയർ സെക്കൻഡ് ഗിയർ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഗിയറിന്റെ ടീത്ത് ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് ഇത് ഇരുപത്തി ഒൻപത് അടുത്ത് നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ വാഷ് ണ്ടോ എന്നിട്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ഗിയർ വീലെ കണ്ട ഈ ഗ്രൂ അകത്തോട്ട് വരും ഇത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കറങ്ങും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ ഇത് ഇരുപത്തി ആറ് ടീത്താണ് ഇതിൻ്റെ എണ്ണം അടുത്തൊരു ഫ്ലവർ വാഷ് ഇതാ അതിൽ ഈ വീല് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇടാം അതാണ്ട് ടാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ മോഡലിലെ വണ്ടിയിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു സൈഡ് ടാപ്പ് കാണുള്ളൂ ആ ടാപ്പുള്ള ഭാഗം അകത്തോട്ടിട്ടാണ് ടാപ്പ് ഇല്ലാത്ത ഫ്ലാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മേളിൽ വന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് വീൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ടീത്താണ് കേട്ടോ ഇത് പിന്നെ മേളിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് വാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഷാഫ്റ്റും അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ വേണ്ട അങ്ങോട്ടും ചോട്ടും സ്ലൈഡ് ആവുന്ന വേണ്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഗിയർ ബോക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഭാഗം കുഴിവ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കോണം വേണ്ട ഇതിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് അത് വിഷയമാക്കണ്ട ഇതിനെക്കാൾ നന്നായിട്ട് തേഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്പൂൺ പോലത്തെ സാധനം 
ഈ ലിസ്റ്റ് ഫോർക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം ഇതാണ് ഡ്രം ന്യൂട്ട് ലൈറ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി സെലക്ടറിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം അതാ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വേണ്ട അതേപോലെ ലേഷാർട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ ഇത് ഇതാണല്ലോ എൻജിൻ കവർ എൻജിൻ കവറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ ഷാഫ്റ്റ് ഈ സ്പ്രോക്കറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ വരണം ഈ ഭാഗത്ത് വരണം ഇവിടെയാണല്ലോ സ്പ്രോക്കറ്റ് ചെയിൻ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ലേ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ചെറിയ ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് സ്പ്രോഗറ്റ് വരുന്നത് ഇതാ ഈ സൈഡ് വന്നിട്ട് ക്ലച്ച് വരും അപ്പോൾ ഇയർ ബോക്സും സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയും ഇത് മട്ടത്തിന് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റായി മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ നിർദ്ദേശങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ എല്